മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേൺ ഈക്വിലിബ്രിയം വരുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലോങ് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പീരീഡിലും ഷോർട്ട് പീരീഡിലുമുള്ള ഈക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദി ലോങ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേൺ ഈക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് റൺ ഈക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദി ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് റൺ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ദർ ഈസ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ടു ചേഞ്ച് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഓർ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് കപ്പാസിറ്റി ബിസിനസ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ അതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഏതിലുണ്ടാകും ലോങ് റൺ ദീർഘകാലമാകുമ്പോൾ അവിടെ അതിനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് നേരത്തെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോസിൻ്റെ കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞു അവിടെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഫേമുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരും ഫ്രീ എൻട്രി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഷോർട്ട് റൺ ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില ഫേമുകൾ നിലവിലുള്ള ഫേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഏതിലുണ്ടാകും ഈ ഒരു ലോങ് ടേൺ ആവുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഷോർട്ട് റണ്ണിന്റെ എഫക്ട് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നല്ല നോർമൽ പ്രോഫിറ്റാണ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്യൂ ടു ദി എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫേംസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദസ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോസ്റ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പുതിയ ഫേമുകൾ എൻട്രി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി സപ്ലൈ ഹാൻഡ് ദി പ്രൈസ് കംസ് ഡൗൺ ഓക്കെ കുറെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും കുറവ് ഉണ്ടാകും ദസ് ഇൻ ദി ലോങ് ടേൺ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈസ് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അബ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരുപാട് ഫേമുകൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മുഖേന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ലോങ് റൺ ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി സിമിലർലി ഈ ഡ്യൂറിംഗ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഫേം ഹാവ് ബീൻ ഇൻകറിംഗ് ലോസസ് ഇനി ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഫേംസ് ലോസസ് ആണ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ ദെൻ ഇൻ ദി ലോങ് റണ് ദി ലോസിങ് ഓഫ് ഫേംസ് മേ ലീവ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ചില ഫേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും ലോസ് ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് റൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫേമുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യും ലീവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈയും കുറയും അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസസ് ഉണ്ടാക്കും സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞത് മാത്രമേ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടും അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്
ഓക്കെ സപ്ലൈ കുറക്കും അപ്പൊ പ്രൈസ് കൂട്ടും പ്രൈസ് കൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലോങ് റൺ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പീരീഡിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലോങ് റൺ ഈക്വലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷോർട്ട് റൺ ഈക്വലിബ്രിയം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് അവിടെ വരുന്ന പ്രൈസിന് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഓക്കെ അത് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ ഷോർട്ട് റൺ ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രൈസ് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എം ആർ കേവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് റവന്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഏരിയ റവന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്താണ് ഈ ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അബ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂസ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആവറേജ് റവന്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തിയറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ അത് ലോങ് റൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ കുറെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫേമുകൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സപ്ലൈ കൂടുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ ഒരുപാട് സപ്ലൈ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് താരതമ്യേനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മൂലം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സപ്ലൈ കുറയും അപ്പം നിലവിൽ ഈ ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഫേമുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കൂടും ഓക്കെ സപ്ലൈ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലൈ കേവ് ഇവിടെ വരക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറവ് സംഭവിക്കും പ്രൈസിൽ കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ പി വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഈക്ലിബ്രിയം പ്രൈസിലേക്ക് എത്തും അതായത് ഇവിടെ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫേമിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്ന ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് മാറുന്ന ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പി വൺ എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ
ഷോർട്ട് റൺ ഈക്വലിബ്രിയം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്ഥാപനത്തിന് ഷോർട്ട് റണ്ണിന്റെ കേസിൽ ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കേവ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിന്റെ കേവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രൈസ് എം ആറും എ ആറും ഈ ഒരു എം ആറും എ ആറും ഇതിന് മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ആവറേജ് റവന്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് റവന്യൂ കുറവാണ് അപ്പൊ ലോസ് ആയിരിക്കും ആ ലോസ് ഏരിയ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആവറേജ് റവന്യൂ ഈസ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കുറവ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ലോസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷോർട്ട് റണ്ണിന്റെ കേസിലാണ് ലോസ് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ആവറേജ് റവന്യൂയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇത് ലോങ് റൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് ഫേമുകൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കുറക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ സപ്ലൈ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈയുടെ കേവ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ് ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ സപ്ലൈ കേവ് വരും അങ്ങനെ സപ്ലൈ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ട വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ട വരും അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രൈസ് വരും ഓക്കെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലോസ് ഏതിലേക്ക് എത്തും ലോസ് ഏതിലേക്ക് എത്തും പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നീട് കൂടുമല്ലോ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പം നേരത്തെയുള്ള ലോസ് മേക്കപ്പ് ആയി പോയിട്ട് അത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ വരക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റി വരക്കുകയാണ് ആ ഒരു പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തുകയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ലോങ് റൺ എന്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ലോങ് റൺ എന്തും വരും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഈക്വലിബ്രിയം അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് റവന്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂവിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇവിടെയും എന്താണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസിൽ ലോങ് റൺ ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് ഓൺലി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നോ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ അബ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോ ലോസസ് ഓക്കെ അവിടെ ലോസും ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതിലേക്ക് എത്തും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തും ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്